突然ですがお詫びと訂正ですルーパーアプリについてのお話です前回1回しか開催されなかったという紹介をしましたがこれは誤りでした現在流れている映像は初開催時のものですどう見ても三浦じゃないですね申し訳ありませんお詫びして訂正いたしますコメントでのご指摘ありがとうございますせっかくなので少しレースを見てみましょう前方にいるゴーストは自分自身これを活用して繰り返しながら記録を伸ばす繰り返すことが前提だからルーパーなのか一方で対戦相手の存在が希薄です主に自分と向き合う仕組みだからね違う形で復活するのはいい方に転ぶかもしれませんね逆もまあ確かに余談ですが三浦の時はゴーストの支援が弱く難しかった気がしますこの後にトークンを消費してゴーストを作り直す機能が生まれました羽の匂いを敏感に察知したようださすがと言わざるを得ないそれでは後半戦仕切り直していきましょうよろしくお願いさせさせさ今回紹介する車割れ弁当 MF ゴースト片桐刀微妙に違う片桐彼方だしレデントンと絡めるならかなたりビントンでしょうひねりすぎちなみにリビントンでググるとルイ・ヴィトンが出現するややこしいなプラーシュプラーシュプラーシュプラーシュプラーシュプラーシュ成し遂げたぜグランプリ用に強化しておきましたグランプリの鍵は確実に手に入れる後に響くこともありますのでソーシャルゲームは取り返しがつかないケースが多いのだただただ心が辛いそのしたくない気持ちが私の時間を奪い続ける逃れられぬカルマなし、もうか、あたしわかった。スイーツ、どういうことエピックパーツを入手しています。これはキャスリーを制覇したということです。タイム調整をミスっただけ。本当のことを言わなくてもよろしい。いい火力横着すな。あまりは違うパターンもいいかなって。この車について教えてください。私もよくわかりませんよね。二つ星でマルチに参戦した結果、惨敗でした。当たり前だよなぁ。クラス B の上位勢を脅かせるかというと、そんなことはないでしょうね。悲しいなぁ。鍵だけ拾って、裏勘で OK。身も蓋もない。クンタッチ急にどうしたんですかなかなかこの名前になれなくてですねカウンタックのイメージが強いからなカレックスクンタッチファイエルナルドアンロック工事完了ですありがとうございますやでほんま正直なところ戦力になるかというと微妙ですコレクションアイテム的なそういうのは B 副軍の先輩特許ですので未だに初期ランクのやつがいるらしいマットだけ解禁してクンタッチは終わりちゃんとマット解禁するの偉いバケアってシーズンミッションがコンプリートできない身分です。クラブに所属なので。要するにクラブの名声を稼げないので、ミッションを達成できないわけですが、すべてのミッションを達成しなくても、最後まで到達できることがある。なぜなのか。レジェンドパスを買っている人には、わからない感覚かもしれない。パスを買ってないと、毎回ギリギリです。最近は届かなくなりました。あと本当に無課金ですかとよく聞かれるんですけど、課金するならまず、レジェンドパスを買います。なぜなら一番コストがいいからです。そして私は、レジェンドパスの購入経験はありません。まあ、信じるかどうかはあなた次第。カレックス、クンタッチ。スターアップ、工事完了です。やったぜ。じゃあまず年齢を教えてくれるかな25歳ですこの車の性能ですが最高速はありますねむしろトリエはそれぐらいしかないアルナみたいといえばなんとなく伝わるものがあるでしょうあふーんそんな車ですが私はマルチで使いましたよよく見るとリムがマットになっていますアンロックだけではボディをマットにすることはできません2つ星にすることでボディのカスタムカラーが解禁されるマットだけ解禁しても NG なんだフラッシュ無事にマットになりましたこれがマルチで負けまくった成果ですうぼわーほいーす最後もスターウェイ再び戻ってまいりました君たちはどう生きるかって話でしてまた分かりにくいネタをうんファイエル君たちはどう生きるかというのは宮崎駿先生の映画そしてスピードテールを分解して翻訳早いと尻尾訳して早うつまり宮崎スピードテールであるいやその理屈はおかしいいやーまだ3回スターアップが残ってるよ露骨に話すネタが尽きた感を出すのやめろちょっとウィキペディアを漁ってきますね裏で言え裏でウィキペディアを見に行ったら記事の削除が審議されてたでござるの巻なんで著作権侵害の指摘があって話題にするのもどうなんだという触れない方が良さそううんファイエルウィキテリアはあれでしたので公式サイトを見てきましたあれ言うな
スピードテールはサイエンスとしてのアートとアートとしてのサイエンスの融合らしいなんて単純にサイエンスとアートの融合ではダメなのか多分違うんでしょうねマクラーレンの設計理念には全てのものに理由があるらしいこの文章にも何らかの理由があると思いますあなた陰謀論とか好きそうね話は聞かせてもらったぞ人類は滅亡するなんだって無理やり陰謀論と絡めなくていいから MMR とんでもない漫画でしたねうんファイエルほう四つ星ですか大したものですね順調に星が増えているまた公式サイトを見てみましたイノベーションとエレガンスも融合されてる何でも融合していくスタイルなのだそれじゃあ核融合発電もお願い延期代安くなってほしいよね何の話よなんとか最後までたどり着きましたねネタ切れだよ体力の限界千代の富士だよ、うん、ファイエル設計図の14枚というのはありがたいですね全て底引きなら180連の価値があるそれじゃあスタジオジブリを説明してもらえるかスピードテールですよこの車にはこれといった欠点はありません全てが高水準ですなかなかやるじゃない加速が物足りない気もしますが実は補正が効いてるという噂もありますドリフトの補正もありニトロも潤沢です文句なくおすすめの車でありますということで今回はここまでですまた次の動画でお会いしましょう